Question number 12 Given Px and Qx Dia dah bagi dua polinomial Sekarang kita kena show Soalan yang pertama Show that x plus 1 is a factor of Qx Okay so kita kena show dia ada factor ke tak Okay nak show factor Kita kena sub nilai x Masukkan dalam Q This one akan dapat x equals to negative 1 So kita kena masukkan dalam Q negative 1 Masukkan dalam x dia So negative 1 Q plus 5 negative 1 square plus 8 times negative 1 plus 4. Bila dia minta show that is a factor means kita kena pastikan answer kita kena dapat 0. Factor bermaksud tak ada remainder. So kita solve kita akan dapat answer 0. So Sean lah terbukti x plus 1 tu adalah factor. So kena jawab balik since Q negative 1 equals to 0. So, X plus 1 is a factor of QX. Okay, question B. Question B dia minta kamu factorize QX completely. Ha, Q saja eh. Gunakan Q. Q kita, QX kita equals to X cube plus 5X koi. Plus 8x plus 4. Dia minta kita factorize completely. Bila factorize completely bermaksud hanya boleh menggunakan long division sahaja. Jangan guna calculator. Long division only. Okay. Bila dia factorize completely kita kena guna long division. Lepas tu apa kita nak guna dia sebagai dx? Apa dia punya divisor dia? Okay divisornya biasanya kita ambil factor tadi. Kalau dia ada factor ambil yang ada factor sahaja. So, faktor kita adalah X plus 1. So, divisor ni adalah X plus 1. Uh, mesti ambil yang faktor. Sebab factorize completely ni tak boleh ada remainder. Tak boleh ada baki. So, bila tak boleh ada baki, kena guna yang faktor lah. So, QX, X cube plus 5X koi plus 8X plus 4. Kita divide by faktor kita. DX kita adalah X plus 1. Uh, gunakan yang faktor. Okay, then kita solve long division. Then kita minus. Plus with 4x. So, we get 4x squared plus 4x. We minus. Then we get 4x plus 4. Then we times with 4. So, 4x plus 4. And we minus tak adalah dia punya remainder. So kita boleh conclude. X cube plus 5 X koi plus 8 X plus 4 akan dapat answer. X plus 1 darabkan dengan QX X koi plus 4 X plus 4. Okay dia nak factorize completely. So kita kena check lah. Boleh tak factorize lagi yang kuadratik ni. So kena check calculator je. Boleh factorize lagi tak? Okay so kita check dia boleh factorize. So kita dapat X plus 1. And this one akan jadi X plus 2. X plus 2. Okay so kita boleh conclude dia adalah X plus 1 dengan X plus 2 square. Nampak dia berulang. So X plus 2 square. Continue question C. Express PX over QX as partial fraction. Then... X koi plus 6X plus 11. Soalan awal-awal tadi. Divide by QX. QX yang dia bagi adalah X cube plus 5X koi plus 8X plus 4. Tapi QX ni kita dah factorize completely kat soalan B. So kita ambil balik answer di soalan B. So dia divide by kita punya faktor tadi, kita dah factorize X plus 1 dengan X plus 2 square. Ha, ikut balik so answer di B. Sebab kita dah factorize dah. Okay, sekarang kita nampak kat sini kita punya faktor ada dua. Faktor yang pertama dia non-repeat. Dia tak berulang. Tapi faktor yang kedua ada square kat luar. Bila ada square kat luar maksudnya dia repeat. Dia berulang-ulang. 
Okay, so cara kita nak pecahkan dia. Yang pertama adalah X plus Y. Plus yang kedua. Sebabkan yang kedua ni dia ada square kat luar. So kita ambil dulu yang pertama. Power dia satu. Pluskan dengan yang kedua. Powernya dua. Ha, mesti berulang. Sebab dia repeat. Mesti berulang. Okay. X plus Y ni adalah linear. So atasnya number constant. Yang tak tahu berapa. So letak A lah. Ha, sama juga yang kedua linear. Yang ketiga pun linear. Okay, so atasnya B, C. Okay, sekarang kita nak samakan denominator. A dah ada X plus 1. So, dia perlukan X plus 2 square. So, atas pun kena sama X plus 2 square. Yang B dah ada X plus 2 power of 1. Sepatutnya X plus 2 kena ada power dia 2. Okay, so dia perlukan X plus 2 lagi 1 supaya dia dapat 2. Dan lagi 1 X plus 1. So, atas pun samalah darabkan dengan X plus 2. Darabkan dengan X plus 1 Yang C pula Dia dah ada X plus 2 square So dia perlukan X plus 1 sahaja Okay then Kita compare dia punya numerator Ambil bahagian atas sahaja So 10X square Plus 6X plus 11 Equals to A X plus 2 square Plus B X plus 2 dengan X plus 1 Then C, X plus 1. Okay, sekarang kita nak find A, B and C. Okay, saya find A dulu. To find A, saya perlu hilangkan B and C. Okay, B and C kena check apa faktor yang sama yang ada untuk B dan C. So, faktor dua-dua sama adalah X plus 1. So, saya let X plus 1 equals to 0. So, X equals to negative 1. Okay, then kita substitute, masukkan dalam yang belum potong lagi. Dalam ni lah. Okay, so masukkan 10 times negative 1 square plus 6 times negative 1 plus 11 equals to A negative 1 plus 2 square. So, we get 15 kat sini equals to negative 1 plus 2. 1, 1 square so A. So A akan dapat 15. Okay. Next kita nak find B pula. Untuk find B kita perlu hilangkan A and C. Okay. Dan kita tengok ada tak faktor yang sama. Okay. Sekarang ni tak nampak pun ni X plus 2. Ini X plus 1. Tak ada pun yang sama. So kita skip sekejap. Jangan cari B lagi. Kita cari C dulu. Okay. Sebabnya dia tak ada benda yang sama untuk kita solve. Untuk kita let nilai X. Okay, so kita find C dulu. To find C, kita kena hilangkan A dan B. Okay, A dan B kita check ada tak benda yang sama. So ada X plus 2. So kita boleh dapat nilai C lah. Okay, so kita let X plus 2 equals to 0. Then X equals to negative 2. Then masukkan dalam yang tak potong lagi. So we get 10 times negative 2 square plus 6 times negative 2 plus 11 equals to C negative 2 plus 1. Then we get 39 equals to negative 1. So C equals to negative 39. Okay. Last kita nak find value for B. B belum cari. To find B, kita perlu hilangkan A and C. Tapi A dengan C tu tak ada faktor yang sama. So, bila tak ada, kita paksa let lah apa-apa nombor untuk X. Let saja yang belum guna lagi. Kita dah guna negatif 1, kita dah guna negatif 2. So, nombor yang senang yang tak guna lagi adalah X equals to 0. 0 belum guna dan nombor dia senang. So, kita start masuk. Sebab kan tak ada pun yang kita potong. So, kita kena start dalam semua sekali. So, kita masukkan 10... Times 0 plus 6 times 0 plus 11 equals to A. A dah ada nilai. A kita adalah 15. So, masukkan 15. 0 plus 2 plus B. B tak tahu sebab kita nak cari. 0 plus 2. 0 plus 1. Plus B C. C pun dah ada negatif 39. So, masukkan minus 39. X 0 plus 1. Okay, then kita solve. Hati-hati solve. Bila panjang-panjang boleh kamu keles. So, 11 equals to 15 times 4. So, 60. 
Okay, then plus 2B minus 39. So, 2B equals to negative 10. Then, B we get negative 5. Okay, so dah dapat semua A, B and C. Jangan lupa masukkan balik dalam awal-awal yang kita pecah tadi. Okay, now kita masukkan balik A, B and C. Okay, A kita adalah 15. So, masukkanlah 15. B kita negatif 5. So, gantikan dengan minus 5. Minus 5. C kita negatif 39. So, gantikan dengan negatif 39. So, siaplah answer. Kalau kedudukan kamu pecah tu lain, kamu jangan compare dari segi answer A, B, C eh. Kamu compare betul tak atas dengan bawah dia. Betul tak atas bawah dia. Betul tak atas bawah dia. Ada masa saya punya A, kamu punya B. Ada masa saya punya B, kamu punya C. So, ada masa A dengan B, C, A, B, C tu ber berbeza. So, better kamu nak check answer, check di final answer terus. Ha, check di sini terus. Ha, tengok atas bawah dia sama tak? Numerator dan denominator dia sama tak? Ha, tu cara nak compare answer.